हाई फ्रेंड्स इन मैं ने बोले फोटोषाप इंत टूल्स ने इपड़े एडिट मेनू गुरी ने एडिट मेनू नंबर आफ् आपशन उ स्टेप फारवर्ड स्टेप बैकवर्ड का कापी पेस्ट इलांट इन मुझे क्रोत फैल तरवा अला एग्जिस्टेड फैल इमेज एना इमेज ने सैलक्टा इपड़ी एग्जिस्टेड इमेज फस्ट इकड़े क्रोत फैल चुदा फस्ट फैल चूँ ओन बैकग्रउंड लेयर बैकग्रउंड लेयर रेक्टांगुर् मारपी टूल दूसरी इक नैन ड्रा चुना वन कलर फिंटे आल्ट बैक् स्पेस प्रेस अगेन मरी ओ एलिप्टल मारपी टूल दूसरी इकड़ कलर चेजेको इंकोक ऐक्सीट ओवल से ड्रा चुनाव ओके तरह इक ब्रश टूल तस्कना ब्रश टूल तो अनदर कलर तो इक ड्रा चुटे इकड़ा इला चुनाव चूँ इंत मन कोरजल फाइल इपड़ेमो सो मन की इवन उ सो मरी मन की इंत ओरजल फैल एलागैते अलावाली अभी एडिट मेनू अंडू ब्रश टूल चूँ अंडू ब्रश टूल आपशन प्रेस कंट्रोल जो शार इटे हेल्पे अटे की बोर्ड पदे पदे कंट्रोल जेड प्रेस बट अंडू आपशन अंत ई मीन कंट्रोल जेड आपशन अने वर्ड एक्सएल सारे पनचेना फोटोषापे सारी पे अंत सो मरी अंडू की इवन ऐसी हेल्पाले एडिट मेनू स्टेप बैक्वर्ड आपशन आल कंट्रोल जेड सी अंडूला पे सारी एडिट स्टेप बैक्वर्ड सैलक्षन अ तरह स्टेप बैकवर्ड चूँ मैं सैलक्षन कैंसल मरी एडिट स्टेप बैकवर्ड आल कंट्रोल जेड चूँ वीट की मरी अंडू ये पनता दाक आजिट चूँ ई मीन स्टेप बैकवर्ड का आजिट स्टेप फारवर्ड स्विफ्ट कंट्रोल जेड ना की बोर्ड स्विफ्ट कंट्रोल जेड प्रेस इक मन को ऐक्सी मरी रिटर्न इलाग मरी वन अगेन आल कंट्रोल जेड नौकर मन को मन एडिट मेनू स्टेप फारवर्ड स्टेप फारवर्ड स्टेप बैकवर्ड आपशन उपयोग नैक्स्ट इपड़ो रेक्टांगुर् मारपी टूल और एलिप्टल मारपी टूल तस्को पर्टिकुलामें सैलक्ट ओके सो इला सैलक्ट सैलक्टेड एरिया फैल्ल की तस्काल सो अला टाइम में सैलक्टी एडिट कापी कापी अन गई चूँ सो क्रोत फैल तस्को मरी एडिट पेस्ट आपशन यूजे अलक्षन एरिया अंत का पेस्टन ले सैलक्षन एरिया प्लेस रिमूव अवाली अब एडिट कट चूँ एरिया अंत रिमूवें बट मरी मैं इक इकूं आ कट इमेज एडिट के पेस्ट नौका इकडे अल डक्ट इमेज वनकू कटो इक पेस्ट इकड़ा उदे प्लेस उमेज इकड़ मन एम चेयर कापी अने आपशन वाड़ी इप्ड एडिट मैं चुनाव से बैकवर्डन का नार्मल पोजिशन को वे सर इपड़कना इमेज इन लेयर डिट्स नैक्स्ट एडिट मेनू कट का पेस्ट ने इपड़क का मार्च इधे रेक्टांगुर् मारपी टूल लेदे एलिप्टल मारपी टूल एदना इपड़क रेक्टांगुर् मारपी टूल अनेक्टू लेदे एलिप्टल मारपी टूल सो वन अगेन मरी रेक्टांगुर् मारपी टूल इकट्ठी सैलक्षन आपशन इकिया सैलक्ट ओके तरवा इकड़ पार्टी इला सैलक्ट अंत चूँ मन एसा स ओके सो इन मन एरिया डैरक्ट मन का एरिया सैलक्षन अो आ मन डैरक्ट इक पेस्ट आ का 
డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది మరి కాపీ మర్జ్డ్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఇమేజ్ని తీసుకొని ఇదే ఏరియాలో ఒక వేరే ఇమేజ్ ఏదైనా ఉంటే ఈ ఇమేజ్ని తీసుకొని ఈ ఇమేజ్ని ఇమేజ్ని ఇక్కడ తెచ్చిపెట్టినాం అంటే ఐ మీన్ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎడిట్లోకి వెళ్ళి ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇచ్చేస్తున్నాం చూడండి ఇలా ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వాడితే ఎంట్రీకి ప్రెస్ చేయగానే మనకు నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది కదా ఇప్పుడు రెండు రెండు ఇమేజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగులర్ ఎలిప్టికల్ మార్కెట్లో ఏదో ఒకటి ఇది తీసుకున్నాం మరి ఇది సపరేట్ లేయర్ కదా సో తర్వాత వన్ సెకండ్ మరి ఈ ఏరియాని తీసుకున్నాం ఇది సపరేట్ లేయర్ ఇది సపరేట్ లేయర్ ఇప్పుడు ఎడిట్లోకి వెళ్తే చూడండి కాపీ మార్చడం వచ్చిందా అంటే రెండు సపరేట్ ఇమేజెస్లో ఉన్న సే ఏదో ఒక పాత్ని మనము కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ కాపీ మర్చడ్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే ఒకేసారి రెండింటిలో ఉన్న ఇమేజెస్ అంటే సెలెక్ట్ అయిన వాటిని డైరెక్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకేసారి వచ్చేసిందా అందుకోసమే మనం ఇక్కడ కాపీ మర్చడ్ అనే ఆప్షన్ వాడతాం ఓకే తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ పేస్ చించు అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఆ పేస్ చించు ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ సో చూడండి డిసెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ ఏరియాని రిమూవ్ చేస్తున్నాం ఒక ఎలక్ట్రికల్ మార్కెట్ తీసుకొని ఈ ఏరియాని కాపీ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏంటంటే మనం పేస్ చించు అనగానే నేను ఇప్పుడు ఏ ఏరియా అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఆ ఏరియా లోపలే నాకు ఏం అవ్వాలంటే పేస్ట్ అవ్వాలి సో అలాంటి టైంలో ఎడిట్ పేస్ట్ ఇంటూ అనగంటే ఆ సెలెక్షన్ ఏరియా ఏమవుతుందంటే ఈ ఏరియా లోపలే మనకు పేస్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎక్కడ చూడండి మూవ్ చేసినా కనిపించేది లాగా సో అలా పేస్ట్ ఇంటూ ఆప్షన్ అనేది వాడచ్చు అంటే మీరు ఏదైనా రెక్టాంగులర్ మార్కెట్లో ఏ టూల్ తీసుకున్నప్పటికీ నేను ఇక్కడ డ్రా చేసి పెట్టా ఈ ఏరియాని కాపీ చేయండి ఎడిట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా పేస్ట్ ఇంటూ అంటే చూడండి అక్కడ పేస్ట్ చేయండి లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఈ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసి టైమింగ్ ఎలక్ట్రికల్ మార్కెట్ తీసుకొని ఇక్కడ దీన్ని కాపీ చేసి ఈ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసి కాపీ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ లేయర్ని తీసుకొని పేస్ట్ ఇంటూ అన్నారనుకోండి ఇక్కడ అదే అక్కడ పేస్ట్ అయిపోతున్నారు ఒకవేళ ఈ ఇమేజ్కి విత్ హైట్ మనం పెంచాలో తగ్గించుకోవాలనుకుంటే చూడండి కంట్రోల్ టీ అంత సేమ్ ఆ ఆ ఏరియా లోపల మనము ఎంత కావాలనుకుంటే పేస్ట్ ఇంటూ రొటేట్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా ఇలా రొటేట్ చేసుకుంటూ కూడా చేసుకోవచ్చు అది పేస్ట్ ఇంటూ ఆప్షన్ ఓకేనండి తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకు ఈ ఎడిట్ మెనులో క్లియర్ క్లియర్ అంటే ఏం లేదు ఎనీ సెలెక్షన్ ఏరియాని సో మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా క్లియర్ చేయాలనుకుంటే ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసి క్లియర్ అని కనుక క్లియర్ అయింది అలా ఏదైనా ఒక ఇమేజ్లో పర్టికులర్ పార్ట్ని మనం క్లియర్ చేయాలనుకుంటే అది డైరెక్ట్గా క్లియర్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే అంటే ఐ మీన్ ఈ లేయర్ సెలెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు కీబోర్డ్లో డెలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేసినా క్లియర్ అవుతుంది లేదు అంటే ఎడిట్ మెనులోకి వెళ్ళి క్లియర్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసినా సరే క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇలా మనం ఈ ఎడిట్ మెనులో సో ఇంతవరకు నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చెక్ స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ ఇవి ఏవో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక టైప్ టూల్ తీసుకొని టైప్ చేస్తున్నాను మీ నేను టైప్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ టైప్ చేసిన టెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే వాటిని చెక్ చేయాలనుకుంటే ఎడిట్లోకి వెళ్ళి చెక్ స్పెల్లింగ్ చూడండి క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆ మినీకి సజెషన్స్ ఏవో చూపిస్తుంది మనం టైప్ చేసింది ఒకవేళ కరెక్ట్ అంటే ఇగ్నోర్ అని వదిలేయండి దాని ప్లేస్లో ఏదైనా తప్పు ఉంటే సో ఇంతకుముందు ఎంఎస్ వర్డ్ నేర్చుకుంటామే అలాగే అనమాట ఓకే డన్ అండ్ ప్లస్ చేస్తే డన్ అయిపోయింది తర్వాత ఇక్కడ ఎడిట్లో ఫైండ్ అండ్ రీప్లేస్ టెక్స్ అని ఉంది ఈ మినీ ప్లేస్లో వేరే టెక్స్ని రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటే ఫైండ్ అండ్ రీప్లేస్ టెక్స్ ఇక్కడ ఫైండ్ బాట్లో ఇక్కడ ఏముంది మనకు మినీ కదా చేంజ్ టు చేంజ్ టు అని టైప్ చేసి మనం డన్ అండ్ ప్లస్ చేస్తే ఐ మీన్ ఆ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేయాలి మనం సో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అలా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని అడి ఫైన్ అండ్ రీప్లేస్ మినీ చింటే డన్ అని కానీ చూడండి ఒక్క నిమిషం ఫైన్ వర్డ్ బాక్స్లో ఇక్కడ మినీ అని టైప్ చేసినా 
వచ్చింది కేస్ సెన్సిటివ్ ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని సో డన్ అని ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా మనకు సో డెలీట్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఐ మీన్ రీప్లేస్ అవుతుంది ఈ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అలా ఏరియా ఏదైతే ఉందో అలా ఒక ప్లేస్లో నుంచి ఇంకో ప్లేస్లోకి మనం డైరెక్ట్గా మెన్యూ ప్లేస్లో ఉన్న దాని చింటు చింటు ప్లేస్లో ఉన్న దాని మెన్యూకి మనం మార్చుకోవచ్చు ఎడిట్ మెన్యూలోకి వెళ్ళి ఈ ఆప్షన్ ఉపయోగించి నెక్స్ట్ ఇది ముందు క్లాస్లో స్టార్టింగ్లోనే మనం నేర్చుకున్న ఫిల్ అయిన ఆప్షన్ ఫిల్ అయిన ఆప్షన్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఎగ్జిస్టెడ్ ఇమేజ్కి లేదంటే ఒక ఫైల్కి ఇక్కడ ఉన్న ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ ప్యాటర్న్స్ ఇలాంటివన్నీ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఎడిట్ ఫిల్ చూడండి ఫిల్ విజార్డ్ బాక్స్ వచ్చిందా ఇప్పుడు ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ ఇక్కడ ఏదో సెలెక్షన్లో ఉంది ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ తీసుకొని ఓకే ప్రెస్ చేస్తే ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ ఫిల్ అయిపోయింది తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫిల్ చేయాలనుకుంటే ఫిల్ సో ఇక్కడ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ తీసుకొని ఓకే ప్రెస్ చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫిల్ అయిపోయింది అదేవిధంగా ఎనీ ప్యాటర్న్స్ ఫిల్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ప్యాటర్న్స్ ఈ ప్యాటర్న్స్ కూడా ఏ ప్యాటర్న్ కావాలనుకుంటే ఆ ప్యాటర్న్ని ఎగ్జిస్టెడ్ ప్యాటర్న్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా సో ఫిల్ చేసుకోవచ్చు కదా తర్వాత ఫిల్ మనకు హిస్టరీ చూడండి తర్వాత బ్లాక్ కలర్స్ ఏ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గ్రే ఇలాంటివన్నీ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్యాటర్న్లోనే అనదర్ ప్యాటర్న్ తీసుకొని ఏదో ఒక ప్యాటర్న్ అది డైరెక్ట్గా ఓకే ప్రెస్ చేస్తే ఇలా వచ్చేసింది ఇక్కడ అయితే ఈ ఫిల్ అయిన ఆప్షన్లో ప్యాటర్న్లో మోడ్స్ ఉన్నాయి మీకు నచ్చిన మోడ్ తీసుకొని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత కా అంటే ఐ మీన్ ఒపాసిటీ ఎంత కావాలనుకుంటే అంత పెంచుకొని ఓకే అంటే చూడండి ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది ఓకే అలా సో మనం ఇంత ముందు నేర్చుకున్నాం ఫిల్ చేయడానికి ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫిల్ చేయడానికి షార్ట్ కట్ తీస్ ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ ఫిల్ చేయడానికి మీ కీబోర్డ్లో ఆల్ట్ కీ పట్టుకొని బ్యాక్ స్పేస్ నొక్కండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫిల్ చేయడానికి కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్ నొక్కండి ఓకే సో ఇది తర్వాత స్ట్రోక్ అంటే ఏం లేదు ఎనీ పర్టికులర్ సెలెక్షన్ ఏరియాకి అంటే ఐ మీన్ ఈ టూల్స్ వాడొచ్చు మీరు సెలెక్ట్ చేయడానికి తర్వాత ఈ టూల్స్ వాడొచ్చు ఈ టూల్స్ వాడొచ్చు ఎనీ పర్టికులర్ సెలెక్షన్ ఏరియాకి మనం ఏం చేయొచ్చంటే ఏదైనా బార్డర్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఎడిట్లోకి వెళ్ళి స్ట్రోక్ అనే ఆప్షన్ వాడి తెచ్చుకోండి ఈ స్ట్రోక్ యొక్క విత్ ఎంత ఉండాలి మీ ఇష్టం ఒక ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ పెట్టుకున్నాం ఈ స్ట్రోక్ కలర్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఆ స్ట్రోక్ కలర్ ఏది కావాలంటే సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు బట్ స్ట్రోక్ యొక్క లొకేషన్ ఇన్సైడ్ కావాలని కూర్చోండి ఓకే అంటే ఇన్సైడ్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ ఎడిట్ స్ట్రోక్లో ఇక్కడ ఒపాసిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టుకోండి అదే ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ అంటే చూడండి సెలెక్షన్ ఏరియాకి బయట వైపు వస్తుంది ఇలా నెక్స్ట్ ఎడిట్ స్ట్రోక్ ఇప్పుడు అదే కలర్ కాకుండా వేరే కలర్ తీసుకున్నాం ఈ ఏరియాలో ఇప్పుడు ఇన్సైడ్ అని తీసుకొని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం టెన్ పిక్సెల్స్ పెట్టినాం ఓకే అని కానీ చూడండి ఇన్సైడ్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఎడిట్ స్ట్రోక్లోకి వెళ్ళి సెంటర్ తీసుకొని ఇక్కడ మనకు నచ్చిన కలర్ తీసుకొని ఓకే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా సో టెన్ పిక్సెల్స్ అని పెట్టినాం కదా వేరే కలర్ తీసుకున్నాం ఓకే ప్రెస్ అండి ఇలా సో పర్టికులర్ సెలెక్షన్ ఏరియాకి లేదంటే ఏదైనా ఒక ఇమేజెస్కి మనం డైరెక్ట్గా చూడండి బార్డర్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఈ లేయర్ ఉంది ఈ లేయర్ని డిలీట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న లేయర్ని ఈ లేయర్కి మనం ఏం చేయాలనుకుంటే ఏదైనా ఒక బార్డర్ సెట్ చేసుకోవాలి అట్లాంటి టైంలో ఇక్కడ ఉన్న చూడండి ఇమేజ్ అంతటిని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మనం ఎడిట్లోకి వెళ్ళి స్ట్రోక్ మీకు కావాల్సిన కలర్ అది సెంటర్ ఇన్సైడ్ అని తీసుకొని ఓకే ప్రెస్ చేస్తే చూడండి ఇలా మనకు చుట్టూ బార్డర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇదొక మెథడ్ అయితే బార్డర్ సెట్ చేసుకోవడం సెలెక్ట్లోకి వెళ్ళి మాడిఫై బార్డర్ పెంచుకోండి అంటే ఇలా బార్డర్ వస్తుంది కదా అప్పుడు మీరు ఇక్కడ గ్రేడియంట్స్ కావాలనుకుంటే గ్రేడియంట్స్ ఏదో ఒక గ్రేడియంట్ ఇలా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి మొత్తం నార్మల్ తీసుకున్నాం ఇలా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ప్యాటర్న్ కావాలనుకుంటే ప్యాటర్న్ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చూడండి ప్యాటర్న్ ఫిల్ అవుతుంది లేదనుకుంటే బ్రష్ కావాలనుకుంటే బ్రష్ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక మెథడ్ అంటే బార్డర్ లాగా సెట్ చేసుకోవడానికి సరే కదండి ఇప్పుడు మనం ఎడిట్లో ఏంటంటే ఈ స్ట్రోక్ ద్వారా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ సెలెక్షన్ ఏరియాకి బార్డర్ పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్
ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్కి మనం ఏం చేయాలనుకుంటే చూడండి ఇక్కడ విడ్త్ హైట్ పెంచాలా తగ్గించాలన్నప్పుడు ఈ ఫైల్ తగ్గట్టు ఎడిట్ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ షార్ట్ కట్ కి కంట్రోల్ టి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి అడ్జస్ట్ నుంచి మనం విడ్త్ హైట్ తగ్గించవచ్చు పెంచవచ్చు కానీ ఒకసారి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏంటంటే విడ్త్ హైట్ పెంచాలా తగ్గించాలన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి హైట్ అంటే ఓన్లీ ఈ పైన వైపు నుంచి హైట్ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది మరి ఇక్కడ డౌన్ హైట్ పెంచినప్పుడు ఓన్లీ ఈ కింద వైపు నుంచి పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది అలా కాకుండా మీ కీబోర్డ్లో ఆల్ట్ సిట్ కీ పట్టుకొని సో ఇక్కడ మీరు డ్రా చేశారనుకోండి చూడండి రెండు వైపులా పైన ఇక్కడ చూడండి పైన వైపు కింద వైపు ఆటోమేటిక్ హైట్ పెరుగుతుంది అదే ఒకవేళ కార్నర్లో మీరు ఇలా డ్రా చేసినా సో నాలుగు వైపులా విడ్త్ హైట్ ఈక్వల్గా పెరుగుతుంది ఆల్ట్ సిట్ కీ పట్టుకొని డ్రా చేస్తే ఓకే ఇది ఒక మెథడ్ అండి మనకి ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏం లేదు మనం విడ్త్ హైట్ పెంచుకోవడానికి తగ్గించుకోవడానికి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి అప్లై అయిపోతుంది ఇక తర్వాత ఈ ఎడిట్ మెనూలో ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ వాడచ్చు ట్రాన్స్ఫార్మ్లో అగైన్ స్కేల్ రొటేట్ స్కీవ్ డెస్క్టాప్ ఇలాంటివి లేదంటే ఇక్కడ రైట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి స్కేల్ టైప్ అంటే ఇప్పుడు మనం విడ్త్ హైట్ పెంచుకుంటున్నాం తగ్గించుకుంటున్నాం కదా తర్వాత రొటేట్ అంటే ఓన్లీ ఇమేజ్ని రొటేట్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా ఓకే తర్వాత స్కీవ్ టైప్ అంటే చూడండి ఎడ్జ్ నుంచి మనం ఎలా కావాలనుకుంటే లేదు స్కీవ్ చేసుకోవచ్చు డౌన్ నుంచి చూడండి కార్నర్ వైపు మూవ్ చేస్తే ఇలా ఇమేజ్ అంతటిని ఇలా స్కీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ రైట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి డెస్క్టాప్ టైప్ అనుకుంటే చూడండి ఇలా డెస్క్టాప్ టైప్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ పర్స్పెక్టివ్ పర్స్పెక్టివ్ అనుకుంటే చూడండి ఇలా పర్స్పెక్టివ్ టైప్ అయితే ఈ విధంగా ఎలా చేసుకోవాలనుకున్నా చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ రైట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి రొటేట్ చేయాలనుకుంటే రొటేట్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అన్న చూడండి రొటేట్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ రైట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి రొటేట్ క్లాక్ వైజ్ అంటే క్లాక్ వైజ్ వస్తుంది రొటేట్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ అంటే క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇలా రైట్ సైడ్ నుంచి వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ అనేది హార్జెంటల్గా ఉంది కదా ఇప్పుడు వర్టికల్గా కావాలి అంటే ఐ మీన్ ఈ ఈ డైరెక్షన్లో ఫేస్ చేంజ్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ రైట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఫ్లిప్ హార్జెంటల్ అంటే చూడండి ఫేస్ ఈ డైరెక్షన్లో మారిపోతుంది అలా చేసుకోవచ్చు ఇదే ఇమేజ్ రొట్ రివర్స్లో రావాలంటే ఫ్లిప్ వర్టికల్ ఇలా రివర్స్లో వచ్చేస్తుంది ఓకే దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఇమేజ్కి విడ్త్ హైట్ పెంచినాం తగ్గించినాం ఈక్వల్గా ఆల్ట్ స్విఫ్ట్ పట్టుకొని లేదు అంటే ఓన్లీ చూడండి విత్ హైట్ ఇలాగా ఏదైనా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఇదే ఏరియాలో సో మనం చూడండి ఇంతకుముందు ఒరిజినల్ ఇమేజ్ ఇలా ఉంది కదా ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఇలాగనే పెట్టుకు సేమ్ ఇమేజ్ని ఆల్ట్కి పట్టుకొని లాగండి వచ్చేస్తుంది ఆల్ట్కి పట్టుకొని లాగేస్తే తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం విత్ ఈ లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని విత్ హైట్ పెంచుకున్నట్లయితే చూడండి ఇక్కడ రెండు ఇలా కలిసిపోయినాయి ఇమేజెస్ ఇప్పుడు రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ఉండకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉపయోగించి రైట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఇమేజ్ ఫ్లీ పార్జెంటల్ పెట్టాం చూడండి సో ఈ డైరెక్షన్లో కలిసిపోతుంది ఇక్కడ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉపయోగించి ఫ్లిప్ ఆర్జెంటల్ పెట్టినాం ఓకే ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో చూడండి ఈ ఫేస్ ఈ డైరెక్షన్ ఈ ఫేస్ ఈ డైరెక్షన్లో ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఈ ఎడిట్ మెనూలో మనం ఈ ఆప్షన్స్ నేర్చుకున్నాం కదండి నెక్స్ట్ డిఫైన్ బ్రష్ డిఫైన్ ప్యాటర్న్ ఉన్నాయి డిఫైన్ బ్రష్ అంటే ఏంటంటే మనం టూల్స్లో ఇక్కడ బ్రష్ టూల్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా ఈ బ్రష్ టూల్స్లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ బ్రష్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఈ బ్రష్ టైప్స్లో ఇవి కాకుండా మనకి ఏదైనా ఇమేజ్లో పర్టికులర్ పార్ట్ని అంటే సెలెక్షన్ ఏరియాని మొత్తంగా లేదంటే మొత్తం ఇమేజ్ని మనం ఒకవేళ బ్రష్లోకి డిఫైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏదో ఎలిప్టికల్లో రెక్టాంగులర్ మార్కెట్ లేదా కొత్త తీసుకున్నాం ఈ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసినాం ఇప్పుడు ఎడిట్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఇక్కడ డిఫైన్ బ్రష్ అనగానే మనకు ఆ బ్రష్కి పేరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అని బ్రష్ ఇస్తే చూడండి ఆ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ బ్రష్ టూల్లోకి డిఫైన్ అయిపోతుంది ఇలా ఓకే లేదు ఎంటైర్ ఇమేజ్ని మనం సెలెక్ట్ చేయకుండా సో ఎంటైర్ ఇమేజ్ని బ్రష్లోకి డిఫైన్ చేయొచ్చు మొత్తం ఇమేజ్ని అలా సో ఆ బ్రషెస్లోకి పర్టికులర్ పార్ట్
ఈ డ్రాప్ డౌన్ బటన్ ప్రెస్ చేయగా ప్యాటర్న్స్ వస్తాయి కదా సో అలాగే మనం సెలెక్షన్ ఏరియాని బ్రెస్ట్లోకి ఐ మీన్ సారీ ప్యాటర్న్లోకి డిఫైన్ చేయాలన్నప్పుడు సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఏరియాని అంతటినీ నీట్గా సో ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎడిట్లోకి వెళ్ళి డిఫైన్ ప్యాటర్న్ అంటే చూడండి ఇక్కడ డిజేబుల్ అయింది ఎందుకంటే మీరు ప్యాటర్న్ స్టాంప్ టూల్లో ఏదైనా డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే ఎలక్ట్రికల్ మార్కెట్ టూల్ పనికిరాదు ఓన్లీ రెక్టాంగులర్ మార్కెట్ టూల్ మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఏరియాని అంతటినీ ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏడి డిఫైన్ ప్యాటర్న్ అని కనుచుకోండి సో డైరెక్ట్గా సో ఆ ప్యాటర్న్ మనకి ఏమవుతుంది సో డిఫైన్ అయిపోతుంది దీనికి ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఆ ప్యాటర్న్ అనేది మనం ఇక్కడ ప్యాటర్న్ స్టాంప్ టూల్ తీసుకొని ఇక్కడ డ్రా డ్యాప్ డ్రాప్ డౌన్ బటన్ ప్రెస్ చేసి చూడండి ఈ ప్యాటర్న్ అనేది ఇక్కడ సో మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే అలా ప్యాటర్న్ స్టాంప్ టూల్ ఉపయోగించి మనం చూడండి ఇలా ప్యాటర్న్ ఉపయోగించవచ్చు నెక్స్ట్ ఏ ఎడిట్ మెన్లో డిఫైన్ కస్టమ్ సేఫ్ టూల్ అని ఉంది ఇక్కడ కస్టమ్ సేఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ కస్టమ్ టైప్ సేఫ్ టూల్స్లో ఏదో ఒక సేఫ్ని మనం ఇక్కడ తీసుకొని ఇక్కడ చూడండి డ్రా చేసి వదిలేసాం ఇక్కడ ఏరియాని డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే కస్టమ్ షేప్ అప్పుడు మనకు డిఫైన్ కస్టమ్ షేప్ అని కనుక ఆ షేప్ డిఫైన్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో తర్వాత ఇక్కడ ఈ షేప్స్లోకి వస్తే చూడండి కస్టమ్ షేప్స్లో ఆ షేప్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అలా ఏదైనా కస్టమ్ షేప్స్ ఉంటే వాటిని డైరెక్ట్గా ఆ షేప్స్లోకి డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు మనం చూడండి ఇంతవరకు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి చాలండి ఎడిట్ మెనూలో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా ఓకే సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ అన్ని నేర్చుకుంటాం సో మీకు ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా కూడా ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మా వీడియోస్ని పదే పదే మా ఛానల్లో చూడండి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కాల్ చేయొచ్చండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్